শিক্ষার্থী বন্ধুরা আজকে আমরা মেন্টাল অ্যাবিলিটির প্র্যাকটিস সেশন টু করব তো দেখুন আজকে প্রথম যে প্রবলেমটা রেখেছি সেটা হচ্ছে দেখুন এখানে বলা হচ্ছে ফাইন্ড আউট দ্য মিসিং নাম্বার এখন তিনটে সার্কেল দেওয়া আছে প্রত্যেকটা সার্কেলকে চারটা অংশে বিভক্ত করা হয়েছে এবং তৃতীয় সার্কেলটাতে দেখুন একটা অংশের মানটা আপনার দেওয়া নেই তার মানে এখানে আপনাকে সংখ্যাটা বসাইতে হবে এখানে কি অ্যান্সার হবে তো এই অঙ্কগুলোর জন্য আপনাকে অবশ্যই এখানে যদি অপশন দেওয়া থাকে তাহলে অপশনটাকে মেনটেন করে অ্যান্সার করতে হবে তো বন্ধুরা আমি আপনাদেরকে একটা কথা বলে দিই মেন্টাল অ্যাবিলিটি কিন্তু উত্তর যখন আপনি পাবেন কোনো জায়গায় যে কোনো জায়গায় মনে করেন উত্তরটা দেওয়া আছে উত্তরটা দেখলে আপনার কাছে মনে হবে ও আচ্ছা এরকম অঙ্ক মানে আপনার কাছে সহজ মনে হবে কিন্তু বিষয়টা হচ্ছে যত বেশি প্র্যাকটিস করবেন তত আপনি এই জিনিসগুলো না দেখে করতে পারবেন পরীক্ষা হলে গিয়ে দেখবেন যে না দেখে করতে গেলে আপনার সময় নষ্ট হয়ে যাবে এবং আপনি বেশি প্রশ্নে অ্যান্সার করতে পারবেন না এই জন্য বেশি বেশি প্র্যাকটিস করতে হবে তো দেখুন আমি মূলত এই উপলক্ষে এই প্র্যাকটিস সেশনগুলো ধারাবাহিকভাবে দেওয়ার প্ল্যান করেছি তো আজকে এই প্রথমটাতে দেখুন এখানে বলা হচ্ছে থ্রি এখানে দেওয়া হচ্ছে ফোর এখানে এলিভেন এখানে টেন তো আমরা যদি একটু দেখি থ্রির পরে ফোর আবার এখানে টেনের পরে এলিভেন আবার এখানে দেখুন এই অনুযায়ী যদি দেখি তাহলে এখানে আবার মেলে না সেভেনের পরে টেন আবার টু এর পরে ফাইভ মিলতেছে না দেখুন এখানে এক করে বাড়ছে আর এই এই ঘর দুইটাতে কিন্তু এখানে এরকম হচ্ছে না আবার এখানে দেখুন আবার দুইটাতে উপরে একই রকম আছে তার মানে এই সেন্সে আমার আমাকে চিন্তা করলে চলবে না তো সহজভাবে আমরা যদি চিন্তা করি দেখুন আমরা এই সার্কেলটাকে যদি এই একটু করে বাড়াই দিই এই পাশে একটু বাড়াই দিলাম আর এ পাশে একটা বাড়াই দিলাম তাহলে দেখুন এই উপরে একটা পাট পাচ্ছি আর নিচে একটা পাট পাচ্ছি তাহলে উপরের পাট আর নিচের পাটটা সমান হবে কেমন দেখুন এগারো আর তিনে কত হয় চোদ্দ এলিভেন অ্যান্ড থ্রি যোগ করলে কত হবে এই অংশটা যদি আমরা যোগ করি তাহলে কত হচ্ছে ফোরটিন পাচ্ছি আমরা ফোরটিন পাচ্ছি আবার অনুরূপভাবে যদি আমি এই নিচের অংশটা যোগ করে দিই ফোর এবং টেন যোগ করলে কত হয় ফোরটিন হচ্ছে তাহলে দেখুন উপরে আর নিচে এই এই বরাবর সংখ্যা দুইটা যদি আমি যোগ করি আবার এই সংখ্যা দুইটা যদি নিচে যোগ করে দিই অর্ধবৃত্ত কারটুকু তাহলে দেখেন উপর নিচে মিলে যাচ্ছে অনুরূপভাবে সেভেন প্লাস ফাইভ তাহলে কত হয় সাত পাঁচা বারো আবার এখানে দেখুন সেভেন প্লাস টু মানে সেভেন টেন প্লাস টু মানে কত হচ্ছে এখানে হচ্ছে দেখুন টুয়েলভ তাহলে দেখুন উপর আর নিচে মিলে যাচ্ছে ঠিক অনুরূপভাবে আপনাকে মাথায় রাখতে হবে দেখুন উপরে দুইটা যোগ করলে তাহলে এখানে কত হবে পঞ্চাশ তাহলে সহজভাবে এই নিচেও আপনাকে পঞ্চাশ হইতে হবে তাহলে এখানে আপনার ইতিমধ্যে টোয়েন্টি আছে তাহলে আর কত হলে পুরোটাই পঞ্চাশ হবে এবার আপনাকে অপশনে দেখুন আমরা যদি তিরিশ যোগ করি দেখুন তিরিশ আর বিশে কত হবে পঞ্চাশ হয়ে যাবে তার মানে এই যে খালি ঘরটা আমরা দেখতেছি এই খালি ঘরটাতে কিন্তু থার্টি দিলে আপনার অ্যান্সারটা মিলে যায় সুতরাং আমরা বলতে পারি অপশন অনুযায়ী তাহলে দেখুন এই যে তিরিশ থার্টি প্লাস টোয়েন্টি তাহলে যোগ করলে কত হবে যদি আমরা থার্টি আর এই টোয়েন্টি যদি যোগ করে দিই তাহলে দেখুন ফিফটি হাজার সে তার মানে উপর আর নিচে এই ফিফটিটা মিলে যাচ্ছে তাহলে অপশন অনুযায়ী আমাদের অ্যান্সার হবে আপনার সি থার্টি হবে আপনার অ্যান্সার এভাবে আপনাদেরকে চিন্তা করতে হবে এরপরে সেকেন্ড প্রবলেমটা দেখুন সেকেন্ড প্রবলেমটা তুলনামূলকভাবে ট্রিকি তো বুঝতে পারলে অনেক সহজ দেখুন এখানে আছে আপনার নাইন দেওয়া আছে ফিফটিন দেওয়া আছে টোয়েন্টি টু থার্টি থার্টি নাইন আছে আবার থার্টি নাইন থেকে যদি এই পাশে আমি চিন্তা করি এই পাশ থেকে যদি আমি চিন্তা করি বা এই পাশ থেকে আমি যদি চিন্তা করি দেখুন এই পাশ থেকে আমি চিন্তা করলে সংখ্যাগুলো বাড়তেছে আর যদি আমি এ পাশ থেকে এ পাশে চিন্তা করি মানে আমি যদি ক্লোকোয়াইজ চিন্তা করি তাহলে দেখুন সংখ্যাগুলো কমতেছে আর এন্টি ক্লোকোয়াইজ চিন্তা করলে কী হবে দেখুন সংখ্যাগুলো আপনার বাড়তেছে তাহলে যে কোনো এক সেন্সে করলেই হবে তো দেখুন এই যে নাইনের পরে আমরা যদি ফিফটিনের কথা চিন্তা করি এই পনেরো থেকে যদি আমরা নাইন বাদ দিই নয় বাদ দিই তাহলে কত থাকবে ছয় থাকে আবার বাইশ থেকে যদি আমরা পনেরো বাদ দিই তাহলে কত থাকবে সাত থাকবে তিরিশ থেকে বাইশ বাদ দিলে আট থাকবে আবার উনচল্লিশ থেকে নয় বাদ দিলে কত থাকবে উনচল্লিশ থেকে যদি আমরা থার্টি বাদ দিই তাহলে কত থাকবে নাইন থাকবে তার মানে ঘটনা হচ্ছে এরকম এই এই দুটো অংশের মধ্যে যদি দেখি আপনার এখানে বাড়তেছে কত এই দুইটা ঘরে এই দুইটা ঘরে ডিফারেন্সটা কতটুকু বাড়তেছে এই ঘরে যদি আমরা ডিফারেন্সটা দেখি এই দুইটা সংখ্যার ডিফারেন্স মানে এই ফিফটিন মাইনাস নাইন সমান সমান কত হচ্ছে সিক্স দেখুন এই এই ঘরের পর এই ঘরে আসে ছয় বাড়তেছে আবার এই ঘরের সাথে যদি আমি এই ঘরটা তুলনা করি এই পনেরোর সাথে বাইশের প্রত্যেক পরপর দুইটা সংখ্যা যদি আমরা তুলনা করি তাহলে যে পনেরো মাইনাস যদি আমি বাইশ চিন্তা করি তাহলে এখানে কত বাড়তেছে দেখুন সাত বাড়তেছে অনুরূপভাবে যদি এই দুইটা সংখ্যা চিন্তা করি তাহলে বিয়োগ করলে কত হবে দেখুন এই দুটো যদি আমি বিয়োগ করে দিই বিয়োগ করে দিই তাহলে কত হবে আট বাড়তেছে অনুরূপভাবে যদি আমি এই দুইটা সংখ্যা চিন্তা করি এই দুইটা সংখ্যা তাহলে বিয়োগ করলে কত হবে দেখেন নয় বাড়তেছে তাহলে
আমরা যদি ডিফারেন্সটা যোগ করে দিই দেখেন নয়ের সাথে ছয় যোগ করলে পনেরো পনেরোর সাথে সাত যোগ করলে বাইশ মানে ডিফারেন্সটা ডিফারেন্সটা যদি আগের সংখ্যার সাথে যোগ করে দিই তাহলে পরের সংখ্যা কিন্তু পাওয়া যায় অনুরূপভাবে বাইশের সাথে আট যোগ করলে তিরিশ তিরিশের সাথে নয় যোগ করলে উনচল্লিশ তাহলে ঠিক সেইভাবে আমরা যদি এই থার্টি নাইনের সাথে যদি আমরা টেন যোগ করে দিই তাহলে আমরা এই হটের জায়গায় সংখ্যাটা পেয়ে যাব তাহলে এটা যদি আমরা যোগ করে দিই কত হয় তাহলে থার্টি নাইন প্লাস টেন হচ্ছে ফর্টি নাইন তাহলে আমাদের অ্যান্সার হবে আপনার উনপঞ্চাশ অথবা ফর্টি নাইন তাহলে এখানে অপশন যদি আমরা দেখি অপশন এতে অ্যান্সারটা দেওয়া আছে অ্যান্সার হবে আপনার এই ফর্টি নাইন এরকম বিষয় এরপর আমরা তিন নম্বরটা দেখি তিন নম্বর আপনার এখানে কী বলা হচ্ছে তিন নম্বরে আপনার এখানে অঙ্কটা দেওয়া আছে বলা হচ্ছে ফাইন্ড আউট দ্য মিসিং নাম্বার অপশন দেওয়া আছে আপনার এখানে তো দেখুন এখানে দেওয়া আছে ওয়ান টু থ্রি আবার ফোর ফাইভ সিক্স উল্টে দিক থেকে যদি আমরা চিন্তা করি তাহলে দেখুন আবার মিলে যাচ্ছে ওয়ানের পরে টু তারপর থ্রি কিন্তু এখানে আবার দেখেন আবার কমে যাচ্ছে সিক্স ফাইভ ফোর অথবা এই পর্যন্ত থেকে যদি আমরা চিন্তা করি ফোর ফাইভ সিক্স অথবা এইট সিক্স ফাইভ পরেরগুলো আবার এই এই সিস্টেমে আবার মিলে যাচ্ছে না ডিফারেন্স এক হিসেবে মেলে না আর সবচেয়ে আমাদের খেয়াল করতে হবে এই দেখুন আপনার এই ডান পাশের এই ঘরটাতে হট চিহ্ন দেওয়া আছে তার মানে আপনাকে চিন্তা করতে হবে হয় উপরের গুলোকে গুণ করে আপনাকে এটা বানাইতে হবে মানে আপনাকে দেখতে হবে যে এই উপরে তিনটা ক্যালকুলেশন করে এখানে কত আসে অথবা এই উপরের তিনটা ক্যালকুলেশন করে এখানে কত আসে উদুপুরের তিনটা ক্যালকুলেশন করে এখানে কত আসে অথবা আপনি এইভাবে চিন্তা করবেন এই দুইটা ক্যালকুলেশন করে এটা আসে এই দুইটা ক্যালকুলেশন করে এটা আসে এই দুইটা ক্যালকুলেশন করে এটা আসে মানে কারণ ডান পাশের এই ঘরটা আপনার হট দেওয়া আছে তো বিভিন্ন অ্যাঙ্গেলে আপনাকে চিন্তা করতে হবে নিজের সংখ্যাগুলো বড় থাকলে আমরা জানি যে বড় বানানোর উপায়টা হচ্ছে আপনার স্কোয়ার করতে হবে কিউব করতে হবে অথবা গুণ করতে হবে যোগ করতে হবে তাহলে সংখ্যাগুলো বড় হবে তো আপনি বিভিন্ন অ্যাঙ্গেলে চিন্তা করতে পারেন এই জায়গাটাতে যদি আমরা একটু চিন্তা করে দেখি আমরা এই অনের কথা বলি অনের উপর স্কোয়ার করলে কত হবে অন হবে আবার সিক্সের উপর স্কোয়ার করলে আমি যদি একটু স্কোয়ার করে দেখি দেখুন ওয়ানকে যদি আমরা স্কোয়ার করি তাহলে কত হবে অন হবে আবার সিক্সকে স্কোয়ার করলে কত হবে স্কোয়ার করতেছি আমরা তাহলে থার্টি সিক্স হবে আবার আমি যদি এই এইট কেস এক্সেস স্কোয়ার করি তাহলে আটাটা কত হবে চৌষট্টি হবে বন্ধুরা দেখুন সিক্সটি ফোর আর থার্টি সিক্স যদি আমরা যোগ করি তাহলে কিন্তু হান্ড্রেড হয় একশো হয় তার সাথে এক যোগ করলে কত হবে মানে স্কোয়ার করার পর পুরো সংখ্যাগুলো কি করা হচ্ছে যোগ করা হচ্ছে যোগ করলে কত হবে দেখুন একশো এক হয়ে যায় এই যে তার মানে উপরের তিনটে সংখ্যা কি করতে হবে স্কোয়ার করার পর আবার অ্যাড করতে হবে তারপরে আপনি দেখবেন এই যে একশো এক চলে আসে তাহলে অনুরূপভাবে এটাও আমরা যদি সেভাবে করে নিই তাহলে দেখুন এটাকে যদি আমরা অনুরূপভাবে করি এটাকে অনুরূপভাবে যদি আমরা করি তাহলে টু এর পরিষ্কার মানে কত হবে ফোর প্লাস ফাইভের পরিষ্কার মানে কত হবে টোয়েন্টি ফাইভ তারপর প্লাস সিক্সের পরিষ্কার করলে হবে থার্টি সিক্স দেখুন থার্টি সিক্স আর ফোর যোগ করলে কত হবে ফর্টি হবে ফর্টি অ্যান্ড টোয়েন্টি ফাইভ যোগ করলে হবে সিক্সটি ফাইভ দেখুন আপনার এটাও নিচেরটা মিলে যায় তাহলে ঠিক অনুরূপভাবে যদি আমরা এই পাশেরগুলো করি তাহলে থ্রির পরিষ্কার করলে হবে নাইন ফোরের পরিষ্কার করলে হবে সিক্সটিন এবং ফাইভের পরিষ্কার যদি করি আমরা তাহলে হবে টোয়েন্টি ফাইভ তাহলে দেখুন এখানে টোয়েন্টি ফাইভ অ্যান্ড সিক্সটিন যদি গুণ করি যোগ করে দিই আমরা তাহলে হবে ফর্টি ওয়ান তারপর নাইন আসে টোটালটা যোগ করলে কিন্তু আপনার এই পুরোটা যদি আমরা যোগ করে দিই তাহলে দেখুন ফিফটি চলে আসে মানে পঞ্চাশ চলে আসে তাহলে আমরা যদি অপশনের দিকে খেয়াল করি অপশনে আপনার বিতে দেওয়া আছে পঞ্চাশ তাহলে আমাদের অ্যান্সার হবে এই বি ফিফটি হবে আমাদের অ্যান্সার এরপর অঙ্কটা তো আমরা একটু খেয়াল করি দেখুন এরপর যে অঙ্কটা আছে এখানে অঙ্ক হচ্ছে ফাইন্ড আউট দ্য মিসিং নাম্বার এখানে দেওয়া হচ্ছে আপনার হট এখানে দেখুন এইট আসে টোয়েন্টি সেভেন সিক্সটি ফোর ওয়ান টোয়েন্টি ফাইভ টু 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 হান্ড্রেড অ্যান্ড সিক্সটিন এমন বিষয়টা হচ্ছে আমি আপনাদেরকে বলছি যদি সংখ্যা দেখেন ধারাবাহিকভাবে বেড়ে যাচ্ছে তাহলে হয় যোগ হবে অথবা গুণ করে করে আপনাকে বৃদ্ধি করতে হবে অথবা স্কোয়ার করে বৃদ্ধি করতে হবে অথবা কিউব করে বৃদ্ধি করতে হবে তো এই জায়গাটাতে যদি আমরা একটু খেয়াল করি দেখুন এই যে এইট আসে এইট কিন্তু আসলে টু এর উপর কিউব দিলে মানে টু এর ঘন মূল্য যদি আপনি কিউব করেন তাহলে কিন্তু আপনার এইট চলে আসবে আবার অনুরূপভাবে যদি এই সাতাইশ আসে না আমি থ্রির উপর যদি কিউব করি তাহলে দেখেন টোয়েন্টি সেভেন চলে আসে আবার এই যে সিক্সটি ফোর আসে সিক্সটি ফোর আসে ঠিক ফোরের উপর যদি আমি কিউব করি তার মানে দেখেন টু এর উপর কিউব থ্রির উপর কিউব ফোরের উপর কিউব করলে সিক্সটি ফোর হয় তাহলে অনুরূপভাবে এটা আপনার ফাইভের উপর কিউব করলে ওয়ান টোয়েন্টি ফাইভ হবে এবং এটাকে যদি আপনি সিক্সের উপর কিউব করেন তাহলে কিন্তু আপনার টু হান্ড্রেড অ্যান্ড সিক্সটিন হয় মানে ছয় ছয় ছত্রিশ ছয় এবং ছত্রিশ গুণ করলে আপনার হবে দুশো ষোলো তাহলে এর পরের সংখ্যাটা কত হবে তাহলে এর পরের সংখ্যাটা আপনার সেভেনের উপর ক
এটা অপশনগুলো ছিল এরকম আমি এই প্রশ্নটা আসলে প্রিভিয়াস একটা সাল থেকে দেওয়া হয়েছে মানে একটা চাকরির পরীক্ষা এসেছিল সেখান থেকে এখানে তুলে দিয়েছি আমার কাছে ইম্পর্টেন্ট মনে হচ্ছে এই জন্য আমি এটাকে দিয়েছি যদিও অঙ্কগুলো এখন রিপিট হয় না যে আপনার এই নিয়মটা আপনারা ক্যাপচার করতে পারেন অপশনগুলো আপনার এরকম ছিল ওয়ান টোয়েন্টি ওয়ান তারপর টু এবং ফোর আপনার এইরকম অপশনগুলো ছিল এটা ছিল অপশন এখন আপনাকে এ বলছে যে ইফ এইভাবে একটা ফিগার দেওয়া আছে বলছে দেন এই ফিগারের এই হটের জায়গায় মানটা কী হবে মানে এটাও মিসিং নাম্বারের বিষয় আমরা যে আগের অঙ্কগুলো করলাম ম্যাক্সিমামগুলো কিন্তু আপনার সিরিজের অঙ্ক হিসাবে আপনি পরিণত করতে পারেন তো এখানে খেয়াল করুন এই জায়গাটাতে আমরা নর্মালি যদি আমরা এই যে ওয়ান প্লাস টু প্লাস থ্রি প্লাস ফোর আমরা যদি করি দেখুন এই ওয়ান প্লাস টু প্লাস থ্রি প্লাস ফোর যদি করি প্রথম ফিগারটা থেকে তাহলে যোগ করলে কত হবে দেখুন টেন হয় হ্যাঁ এখন নর্মালি আপনারা চিন্তা করবেন টেনের সাথে একশো এর সম্পর্ক কী এবং টেনকে স্কোয়ার করলে আপনার কিন্তু হবে একশো হয় হ্যাঁ একশো হইলো তাহলে এখানে একশো মিলে গেছে তাহলে অনুরূপভাবে আপনি এই জায়গাটাতে চলে আসতে পারেন এখন এখানে যদি আপনি দেখেন দেখুন টু থ্রি ফোর এবং ফাইভ যদি আপনি এই জায়গাটাতে যোগ করেন তাহলে কত হয় টু প্লাস থ্রি প্লাস ফোর প্লাস ফাইভ আপনি যদি এটা যোগ করে দেন তাহলে দেখুন দুই আর তিনে পাঁচ পাঁচ আর পাঁচে দশ দশ আর চারে কত চোদ্দ হয় হ্যাঁ বন্ধুরা অন আগের মতো করে যদি আমরা করি চোদ্দো স্কোয়ার করি তাহলে দেখুন চোদ্দো স্কোয়ার করলে আমরা জানি বারো বারো একশো চুয়াল্লিশ চোদ্দো চোদ্দো হচ্ছে একশো সিয়ানব্বই দেখেন ওয়ান নাইনটি সিক্স বন্ধুরা দেখুন এখানে অপশনে ওয়ান নাইনটি সিক্স দেওয়া নাই তাহলে আমাদেরকে বুঝতে হবে যে এই নিয়মে আমাদের যদি আমরা এগিয়ে যাই তাহলে আমাদের চলবে না তাহলে এই নিয়ম আমাদের বাদ দিতে হবে তাহলে অন্য সিস্টেমে আমাদেরকে আগাইতে হবে এবার আমরা পরের অন্য একটা সিস্টেম যদি যাই তাহলে দেখুন আসলে এটা কীভাবে হয়েছে এই প্রত্যেকটা বাহিরের সংখ্যাগুলোকে যদি আমরা কিউব করি যেমন আমি যদি ওয়ানকে কিউব করি প্লাস টু কে কিউব করি প্লাস থ্রি কে কিউব করি প্লাস ফোর কে কিউব করি মানে প্রত্যেকটা অংশকে কিউব করার পর যদি আমি যোগ করে দিই তাহলে কি হয় এ ওয়ানকে কিউব করলে আপনার হবে ওয়ান টু কে কিউব করলে হবে এইট থ্রি কে কিউব করলে হবে টোয়েন্টি সেভেন এবং ফোর কে কিউব যদি আপনি করেন তাহলে হবে সিক্সটি ফোর এবং আপনি যদি এটা যোগ করে দেখেন তাহলে দেখুন কি হয় এই আপনার আটার একে নয় তারপর এখানে থার্টি সিক্স আপনার টোয়েন্টি সেভেন এবং নাইন যোগ করলে থার্টি সিক্স থার্টি সিক্স আর সিক্সটি ফোর যোগ করলে কিন্তু আপনার হান্ড্রেড হয়ে যায় দেখুন এই নিয়মেও মিলে যাচ্ছে আর এই নিয়মে আমরা করব কেন এই নিয়মে আপনার পরের ফিগারটাও মিলে যাবে কেমন আপনি যদি টু এর উপরে এবার কিউব করেন টু কিউব প্লাস থ্রি কিউব মানে এই ফিগারটার কথা বলতেছি প্লাস ফোর কিউব প্লাস ফাইভ কিউব তাহলে কী হয় দেখুন টু কিউব মানে এইট থ্রি কিউব মানে টোয়েন্টি সেভেন তারপর আপনার ফোর কিউব মানে সিক্সটি ফোর এবং ফাইভ কিউব মানে হচ্ছে আপনার ওয়ান টোয়েন্টি ফাইভ মানে একশো পঁচিশ এবার দেখুন আপনি এই পাঁচ আর চারে নয় তারপর নয় আর সাথে কত হবে ষোলো ষোলো আর আটে কত হবে চব্বিশ হবে তাহলে বন্ধুরা এখানে অপশনে আমরা একটাতে দেখতেছি শেষে ফোর আসে মানে এটা পুরোটা যোগ করলে আসলে টু হান্ড্রেড অ্যান্ড টোয়েন্টি ফোর হয় আপনাকে টেকনিকগুলো বুঝতে হবে তাহলে আমরা যদি এখানে এগুলো অপশন আকারে দিয়ে দিই এখানে এই অপশনগুলো হবে তাহলে আপনার অপশন অনুযায়ী আমাদের অ্যান্সারটা কী হবে দেখুন অপশন অনুযায়ী কিন্তু আমাদের অ্যান্সার হচ্ছে টু হান্ড্রেড অ্যান্ড টোয়েন্টি ফোর মানে হচ্ছে এই সি নাম্বারটা আমাদের অ্যান্সার চলে আসতেছে তো বন্ধুরা আপনাদের মেন্টালিটি করার সময় আপনাকে সব সময় কী করতে হবে একটা কথা আছে থিঙ্ক আউট আউটসাইড দ্য বক্স মানে আপনার চিন্তার বাইরেও চিন্তা করতে হবে বাহিরেও কিছু চিন্তা ভাবনা করতে হবে তাহলে দেখবেন যে আপনার কোনো না কোনোভাবে অঙ্কটা মিলে যাবে আর আপনি যত বেশি প্র্যাকটিস করবেন তত দ্রুত মিলে যাবে আপনার তো বন্ধুরা আজকে এই পর্যন্ত আপনার সবাই ভালো থাকবেন আল্লাহ হাফিজ